Drodzy widzowie, nazywam się Magdalena Ziętek-Wielomska. A ja nazywam się Adam Wielomski. I witamy Was bardzo serdecznie na kanale Fundacji Instytut Badawczy Prowita Bona. Oraz na kanale Adam Wielomski, naukowo o polityce. Proszę Państwa, dzisiejszy nasz temat będzie dotyczył dalszego, dalszych etapów powstawania naszej cywilizacji, czyli cywilizacji łacińskiej, kierującej się rozumem. Na ostatnich naszych spotkaniach dotyczących historii cywilizacji łacińskiej mówiliśmy sobie o sakralnym imperium, o cesarzu Katechonie oraz o podstawach reformy gregoriańskiej, którą uznaliśmy za pierwszy etap, pierwszy punkt powstawania naszej cywilizacji. W czasie reformy gregoriańskiej bowiem doszło do desakralizacji władzy, która zaczęła być postrzegana jako instytucja ludzka, i na czele z cesarzem, który też jest tylko człowiekiem, a nie żadnym katechonem pomiędzy Bogiem a ludźmi. Mówiliśmy sobie o racjonalizacji stosunków społeczno-politycznych dzięki prawu, które wyodrębniło się od religii. Mówiliśmy sobie wreszcie o innych formach racjonalizacji życia publicznego, prawa, oddzielenia grzechu od prawa. Innymi słowy o narodzinach pewnego systemu prawno-politycznego, który znamy dzisiaj i który postrzegamy jako nasz, konstytuujący naszą cywilizację, w której żyjemy. Podstawową cechą charakterystyczną cywilizacji łacińskiej jest tak zwany dualizm czyli dualizm prawa prywatnego, prawa publicznego, dualizm religii i państwa, dualizm państwa i społeczeństwa, czyli rozdzielenie dwóch sfer, które rządzą się innymi prawami i w ramach tych właśnie swój, swoich sfer, nazwijmy to, cieszą się odpowiednią autonomią. I w dzisiejszym odcinku przyjrzymy się kwestii dualizmu prawa, prawa prywatnego i publicznego, a także kształtowania się właśnie osobnych instytucji prawa kościelnego, prawa religijnego i prawa świeckiego. Gdyż właśnie rozdzielenie tych sfer, w szczególności właśnie prawa świeckiego od, albo inaczej prawa religijnego i prawa świeckiego było tym, co stworzyło podstawy cywilizacji łacińskiej, a następnie podstawy nowożytnego świata, nawet jak ten świat już się oddalał od cywilizacji łacińskiej, ale te właśnie, można powiedzieć, to wszystko, co papiestwo wywalczyło, wywalczyło właśnie tę przestrzeń niezależną od władzy sakralnej, na tym potem budowany był także już ten porządek czysto świecki, a na końcu wręcz ateistyczny. Ale dzisiaj jesteśmy jeszcze w średniowieczu, jesteśmy właśnie w tym momencie, kiedy Grzegorz VII tą przestrzeń wolności od władzy, tej właśnie publicznej, nazwijmy to tak, władzy cesarskiej sobie wywalczył i to rozwinęło, czy też wywołało pewną dynamikę, którą będziemy dzisiaj analizować. Prawo świeckie, prawo kościelne, Jedna kwestia, prawo publiczne, prawo prywatne, druga kwestia. I jak się okazało, obie te sprawy zostały historycznie ściśle z sobą związane. Wyglądało to mniej więcej tak. Oczywiście w dużym uproszczeniu, ale chodzi o zrozumienie pewnego podstawowego schematu mechanizmu rozwojowego. Prawo rzymskie. Prawo rzymskie wytworzyło właśnie dualizm prawa publicznego i prawa prywatnego. Mówiąc językiem współczesnym, prawo prywatne reguluje stosunki między osobowa, osobami prywatnymi, między obywatelami, natomiast prawo publiczne reguluje stosunki między władzą a człowiekiem. I to było duże osiągnięcie prawa rzymskiego, Właśnie wytworzenie tych dwóch obszarów prawa. Prawa pomiędzy obywatelem a państwem, mówiąc językiem nowoczesnym, oraz prawa, które były, dotyczyły po prostu stosunków między ludźmi, stosunków prywatnych, związanych z własnością, posiadaniem, małżeństwem, dziedziczeniem, czyli tak zwany ustrój prawa rodzinnego, ustrój prawa majątkowego w bardzo dużym uproszczeniu. 
i po upadku Rzymu prawo prywatne w Europie w dużym stopniu przetrwało. Natomiast prawo publiczne w Europie, to rzymskie prawo publiczne zanikło. Prawo publiczne przetrwało natomiast w Bizancjum. W Europie powstał system feudalny, czyli system oparty na prawie prywatnym. Europa średniowieczna do czasu właśnie pojawienia się cywilizacji łacińskiej oparta była na monizmie prawa prywatnego, feudalizm opierał się na prawie prywatnym, były to, można powiedzieć, takie właśnie prywatne porozumienie, porozumienia między władcą wyższego rzędu, a nazwijmy to władcą niższego rzędu, gdzie panowała oczywiście zasada, że wasal mojego wasala nie jest moim wasalem. To rodziło całą tą strukturę drabiny feudalnej, gdzie ten, który stał wyżej, nie miał, można powiedzieć, takiego bezpośredniego dostępu do tych, którzy podlegali jego wasalowie. Była to taka hierarchia oparta na prawie prywatnym. I w Europie zostaje odkryte prawo bizantyjskie, prawo publiczne, wywodzące się z Rzymu i tutaj zaczyna się nasza historia. Szanowni Państwo, może aby lepiej uzmysłowić różnicę pomiędzy prawem publicznym a prawem prywatnym i organizacją państwa na zasadzie prawa publicznego i prywatnego, posłużę się takim przykładem. A mianowicie prawo rzymskie publiczne, kodeks Justyniana, rozróżnia tutaj właśnie, tak jak wspomniałaś, prawo publiczne i prywatne i podstawą prawa publicznego jest imperium. Imperium jest to mniej więcej coś, co można by oddać dzisiaj pojęciem państwa jako instytucji. I państwo stanowi prawa, ustawy lub też daje przywileje, dwie podstawowe kategorie prawa rzymskiego publicznego. Cechą charakterystyczną jest to, że zarówno prawa, jak i przywileje mogą dotyczyć jakiejś określonej kategorii osób, grup lub też mogą dotyczyć wszystkich obywateli państwa. Czyli innymi słowy, jeżeli dajmy na to ustawodawca uchwali, że wszyscy płacą podatek dochodowy, to płacą go wszyscy. Jeżeli prawodawca uchwali, że zabójstwo jest penalizowane na przykład karą dożywotniego więzienia lub karą śmierci, to dotyczy ona równo wszystkich obywateli. Podczas kiedy w feudalizmie taka zasada nie istnieje, dlatego że jak wspomniałeś było to prawo prywatne, porozumienia pomiędzy suzerenem i wasalami. Na czym to polega? Wszyscy Państwo pewnie oglądaliście mniej lub większą ilość filmów gangsterskich. Takich na, na przykład o mafii yy, włoskiej w Stanach Zjednoczonych, bardzo popularny motyw. I tam jest dobrze przedstawiony system feudalny, oczywiście w pewnej karykaturze. A mianowicie jakiś capo di tutti capi yy, wzywa swoich najbliższych współpracowników po opanowaniu miasta i mówi jednemu Giuseppe, ty zajmujesz się hazardem i prostytucją w siódmej dzielnicy, w zamian za to jesteś zobowiązany w razie jakiegoś sporu stawić się z ośmioma zbrojnymi. Ty, drugi jakiś tam, nie wiem, prawda, Julio, bierzesz dzielnicę trzynastą, hazard, prostytucja są twoje, ale w zamian w razie jakiegokolwiek sporu jesteś zobowiązany stawić się z dziesięcioma gośćmi zbrojonymi w karabiny maszynowe. I to jest mniej więcej system prawa prywatnego i system feudalny. Dzisiaj jest to oczywiście nielegalne, mafijne ugrupowanie w średniowiecz we wczesnośredniowiecznej Europie innych struktur władzy nie ma. To są wszystko umowy pomiędzy mną jako suzerenem i wasalami. I następnie wasale rozdają len na prawda, swoim lennikom, umawiając się dokładnie na tej zasadzie z tą różnicą, że ponieważ są to już coraz mniejsze lenna, to ta liczba zbrojnych będzie coraz niższa. I to kończy się w Europie wraz z odkryciem prawa bizantyjskiego kodeksu Justyniana, 
który, tak jak wspomniałaś, nie zachowało się prawo rzymskie w Europie wczesnośredniowiecznej, prawo publiczne. Nie potrafimy powiedzieć, dlaczego tak się stało. W każdym razie prawa, prawo prywatne w różnych mniejszych i większych fragmentach zachowało się i, i można powiedzieć stworzyło jedną nową całość z nowymi prawami germańskimi, podczas kiedy prawo publiczne w ogóle się nie zachowało i ludzie we wczesnym średniowieczu myśleli, że Rzym, cesarze rzymscy, jacyś tam legaci cesarscy, władcy prowincji również byli takimi lennikami zgodnie z prawem lennym. I to się nagle zmienia w XII wieku, kiedy z Bizancjum, które coraz częściej jest oblegane najpierw przez Arabów, a potem przez Turków, zaczynają masowo uciekać wykształceni ludzie do południowej Italii. I wraz z różnymi skarbami, które zabierają ze sobą, jeden z nich zabrał również kodeks Justyniana w całości. Kodeks ten przypadkowo gdzieś tam ocalał z jakiegoś pożaru w porcie, został odnaleziony i został przetłumaczony na łacinę i prawnik, który dokonał, można powiedzieć, dokonał epokowego odkrycia. A mianowicie okazało się, że władca rzymski to nie była żadna zasada feudalna prawa prywatnego. Władca rzymski ma prawo stanowić podatki na wszystkich obywateli, ma prawo stworzyć ustawę dla wszystkich obywateli. Nie ma już tutaj tej zasady, wasal mojego wasala nie jest moim wasalem, ponieważ wszyscy są przede wszystkim obywatelami poddanymi państwa, czyli Imperium. Oznacza to, że władza może ujednolicić system prawny dla wszystkich obywateli, stworzyć podstawy równości wobec prawa, obciążać wszystkich obywateli powinnościami, daninami na rzecz państwa i, co ważne, może również humanizować sferę prawną i stosunki społeczne poprzez akty prawodawcze, co w średniowieczu w żaden sposób nie było możliwe. Ciekawostką jest to, że właśnie kodeks Justyniana i cała ta koncepcja właśnie tej pra prawa publicznego wpada najpierw w ręce kanonistów, czyli prawników rozwijających prawo kanoniczne, czyli prawo kościelne. Może dokładniej bym powiedział, że wpada w różne ręce, tylko że kanoniści potrafili z tego zrobić lepszy użytek. Dlatego, że wpada również w postać, o którą pojawia się, czy to na wykładach twoich, czy moich, to znaczy Fryderyka II Hohenstaufa z Sycylii. O którym też jeszcze będziemy mówić. Tak, i który stworzył z tego no, pierwszą wizję, bym powiedział, takiego no, nowoczesnego i mocno takiego wszędobylskiego państwa, ale stworzył tą wizję bardzo lokalnie, bo tylko na Sycylii. I jakby no, ludzie gdzieś tam w Europie Północnej w ogóle się pewnie nie dowiedzieli nawet, że coś takiego istnieje w, w ówczesnych czasach. Zdecydowanie większy wpływ miało to na kanonistykę. Kanoniści byli prawnikami kościelnymi. Zresztą po dzień dzisiejszy istnieje prawo kanoniczne, którym się kanoniści zajmują. Różnica jest taka, że prawnicy świeccy w średniowieczu stanowili stosunkowo niewielką grupę i zajmowali się przede wszystkim prawem prywatnym, no bo całe państwo feudalne oparte było na prawie prywatnym. Prawo publiczne zainteresowało przede wszystkim wielkich kanonistów kościelnych. Wymieńmy tutaj takie postaci dobrze znane w historii prawa, które w języku polskim te postaci często choć nawet nie mają spolszczonych nazwisk. Jest oczywiście spolszczony na przykład, nie wiem, Hostensiusz, ale już jak spolszczyć Hugoccia, to nie jestem w stanie powiedzieć, ponieważ to nazwisko się w ogóle nie pojawia w polskiej literaturze. Także tych kanonistów jest Rufin, prawda, Alan z Anglii, Szymon z Bizaniano, Tankred z Bolonii. Jest ich, bym powiedział, cały Legion, Anselm z Luki którzy zajmują się tą nowo odkrytą teorią prawa publicznego i przenoszą tą nowo odkrytą teorię prawa publicznego na kościół i na papiestwo. Otóż zaczynają traktować papieża w epoce przewagi papiestwa nad cesarstwem i nad władzą świecką od Grzegorza VII przez Aleksandra III 
Innocentego III i Innocentego IV, ta epoka, czyli od końca XI wieku aż po wiek XIII, zaczynają przenosić uprawnienia cesarskie, to imperium, prawda, na Kościół i zaczynają traktować papieża jako prawodawcę całej chrześcijańskiej Europy. I w jaki sposób to się odbywa? A mianowicie papieże w tym czasie wydawali wiele dokumentów, listów pisani, które popularnie nazywa się dekretała. Dekretały są to listy papieskie do biskupów, opatów, książąt, królów, całych królestw na synody i tak dalej. Każdy taki list początkowo dotyczył konkretnej sprawy w danym kraju, w, danej, w danym biskupstwie, w danej diecezji. Listy te były wysyłane, tym niemniej kancelaria papieska miała taki ładny zwyczaj, aby zawsze każdy taki dokument robić, odpis takiego dokumentu i zostawiać w swoich archiwach. I kanoniści pracujący na prawie rzymskim publicznym wpadli na pomysł, aby te myśli papieskie i papieskie instrukcje, czy też rozstrzygnięcia w poszczególnych sprawach, tak nazwijmy to, tak potraktować jako precedensy i na ich podstawie stworzyć całą legislację ogólnoeuropejską, obejmującą zarówno sprawy kościelne, jak i sprawy polityczne, ustrojowe, społeczne, ekonomiczne, jak i prawa małżeńskiego, jakiekolwiek możemy sobie jeszcze wyobrazić. Stąd powstała wizja stworzenia swojego rodzaju kodeksów prawa publicznego. Były to kodeksy w postaci zbioru tych dokumentów różnych papieskich, kościelnych, cesarskich i fragmentów prawa rzymskiego. I pierwszym, taki, pierwszy taki bym powiedział zbiór takiego prawa stworzył Gracjan. Mnich Gracjan w wieku XII, który zebrał setki różnego rodzaju dokumentów i prawa rzymskiego, i cesarskiego, i dekretałów. Wpadł na pomysł, pomysł bym powiedział, który jest dla nas tak oczywisty dzisiaj, że aż trudno uwierzyć, że wcześniej można go było nie znać, ale tak było, że dekretały należy schierarchizować na tej zasadzie, że są pewne akty ważniejsze, ponieważ dotyczą spraw bardziej ogólnych i powszechnych i są akty mniej istotne, rozstrzygające jakieś takie, bym powiedział, sprawy drobne. Dlatego należy je zhierarchizować i przyjąć zasadę, że te ważniejsze regulują jakby ogólne zasady, a te mniej istotne są tylko rozstrzygnięciami na podstawie tych ważniejszych. To Gracjanowi na przykład pozwoliło uznać, że niektóre dokumenty należy potraktować jako niebyłe z tego powodu, że zaprzeczają pewnym zasadom ogólnym. Czyli powstała w ten sposób no, cała hierarchia prawa, na czele którego znajdowało się według Gracjana objawione prawo Boże. Potem było, były dekretały papieskie, poniżej były różnego rozporządzenia cesarskie, poszczególnych królów, książąt itd. Także, także powstała cała ta hierarchia i zaczęto w średniowieczu późnym tworzyć, pisać liczne zbiory takich właśnie dokumentów wraz z całą ich hierarchizacją prawną, jakby no idea, na której się dzisiaj nasze prawo całkowicie opiera, bo my też mamy w tej chwili konstytucje, umowy międzynarodowe ratyfikowane, ustawy i tak zwane akty prawa miejscowego. To jest jakby no tutaj u Gracjana i u innych wielkich kanonistów tej epoki to się znajduje. Zarówno dekret Gracjana, jak i w ogóle cała kanonistyka no, wypracowała pewien zbiór wszystkich norm. Ale jak doszło do odróżnienia tego właśnie prawa publicznego od prawa prywatnego? Prawo, no, doszło to w, jakby no, przy pomocy kopiowania wzorca prawa rzymskiego. To znaczy uznano, iż władza papieska przede wszystkim tworzy normy prawa publicznego, zarówno dla kościoła, jak i dla państwa. Doszło potem do rozdziału na prawo państwowe, publiczne i na prawo kanoniczne, ale uznano, że są za prawo publiczne wszystkie te dokumenty, które regulowały, to co wspomniałaś przy definicji prawa publicznego, stosunki pomiędzy państwem a jego 
obywatelami, czy jak wtedy mówiono poddanymi, tak, jak również relacje pomiędzy państwami. Można powiedzieć, że prawu publicznemu przypisano całe, całą regulację stosunków międzynarodowych, uznając, że na przykład w prawie międzynarodowym, publicznym, że istnieją dwa rodzaje relacji. To znaczy pomiędzy poszczególnymi państwami pomiędzy sobą, to jest raz. A druga relacja jest to relacja samego centrum decyzyjnego, można powiedzieć, czyli odpowiednika cesarza w starożytności, to znaczy papieża z poszczególnymi władcami. Również druga część prawa publicznego dotyczyła relacji pomiędzy władcami poszczególnych państw. Niekoniecznie królami, mogą to być książęta, mogą być również to na przykład rady miejskie, a poszczególnymi ich poddanymi. I w ten sposób powstało, no można powiedzieć, prawo publiczne w relacji stosunek państwo a poddanie. Wreszcie część dekretałów papieskich regulowała różnego rodzaju kwestie pomiędzy poddanymi w różnych krajach i to nie były regulacje, w których papież coś by zwykle nakazywał i zakazywał w sensie, że ktoś coś ma zrobić, tylko raczej prawo w kanoniczne regulowało, kanoniści regulowali i spisywali jak poszczególne jednostki pomiędzy sobą mają się zachowywać jakiego rodzaju umowy mogą zawierać, a jakich umów nie mogą zawierać. I na przykład, nie regulując szczegółów dotyczących na przykład obrotu gospodarczego, uregulowano na przykład takie kwestie, że zakazany jest na przykład lichwa, czyli pobieranie odsetek od pożyczek. Wprowadzono ogólną normę za czasów papieża Aleksandra III, że chrześcijanin nie może być niewolnikiem u innego chrześcijanina, czy w ogóle szerzej chrześcijanin nie może być niewolnikiem w państwie chrześcijańskim. Przy czym nie regulowano, jak mówię, innych w szczegółach innych elementów umów dwustronnych czy stos relacji pomiędzy ludzkich, uznając, że te są regulowane przez prawa tradycyjne, obyczaje, Zwyczajowe. moralność, zasady wiary chrześcijańskiej. No i na przykład trudno wprowadzić jakąś centralną regulację, na przykład dotyczącą nie wiem, płacy minimalnej w warsztacie średniowiecznym prawda, we Florencji, dlatego że takimi rzeczami oczywiście wielcy kanoniści papiescy się już takimi szczegółami nie zajmowali. Uważano, że są to relacje dwustronne w obrębie danego cechu rzemieślniczego, czy też gildii kupieckiej, czy też normalnych stosunków pomiędzy pracodawcą a pracobiorcą, którą określa, no coś, co wtedy też to tak nie określano, ale jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, standardy i warunki rynkowe. Czyli jak widzimy, recepcja prawa rzymskiego publicznego przechodziła przez kościół, przez kanonistów, przez prawników kościelnych, a papież przyjął w pewnym sensie tę rolę, którą w Rzymie, w cesarskim Rzymie sprawował cesarz, ale powoli te pomysły przechodziły także już do władzy świeckiej. Tak, pojawiają się legiści. Mamy jakby w średniowieczu dwie podstawowe kategorie prawników, to znaczy kanoniści, czyli prawnicy kościelni, którzy, jak mówię, mogą się zajmować zupełnie różnymi rzeczami, ale cechą ich charakterystyczną jest to, że interesuje ich prawo kościelne. i są to zawsze osoby duchowne. Ja sobie mówiąc że nie przypominam średniowiecznego kanonisty, który nie byłby osobą duchowną. I pojawia się mniej więcej 100 lat później druga kategoria prawników, czyli tak zwani legiści od łacińskiego lege ustawa. Są to prawnicy świeccy. Można powiedzieć, że prawnicy świeccy są kopią kanonistów i podobnie również powstające ówcześnie prawo państwowe, zarówno publiczne, jak i prawo prywatne jest również kopią prawa kanonicznego. Ono się rodzi mniej więcej 100, 150, 200 lat później w stosunku do prawa kościelnego i rodzi się z bardzo prostego pomysłu. Dlatego, że jeśli prawo kanoniczne przypisuje to imperium, czyli władzę nad światem chrześcijańskim, traktowanym jako pewnego rodzaju forma państwa, papieżowi, a w pa papieżowi podlegają 
królowie i książęta chrześcijańscy w liczbie no, przynajmniej kilkudziesięciu, jak nie więcej, no to w takiej sytuacji pojawia się pytanie, czy na terenie własnego państwa dany władca nie może mieć przypisanego podobnego imperium. I powstają właśnie legiści, którzy już myślą w kategoriach świeckich i którzy uprawnienia papieskie do stanowienia prawa i do legislacji przypisują władcom doczesnym, czyli przede wszystkim królom i książętom, uznając, że stanowią oni, no można powiedzieć, zastępują papieża, czy też zastępują nieobecnego cesarza rzymskiego na swoim własnym terytorium. Sam pomysł takiego zastąpienia też zresztą wynika z prawa rzymskiego, dlatego że wielcy włoscy prawnicy doszli do wniosku, że mamy do czynienia z tak zwaną instytucją znaną dobrze z prawa rzymskiego, przedawnienia. To znaczy brali kodeks Justyniana, twierdzili, że cesarz jest panem całego świata, ale ponieważ cesarza nie ma na przykład we Francji od tysiąca lat, czy tam od 800 lat, z tego wniosek, że ponieważ prawo cesarskie przez tysiąc lat było nieużytkowane, to znaczy, że się przedawniło i w takiej sytuacji przejął je ten, kto realnie je sprawuje, czyli na przykład będzie to król Francji, król Aragonii, Hiszpanii, Anglii, Polski czy innego kraju. I w tym momencie zaczynają, zaczyna on wchodzić, można powiedzieć, w buty nieistniejącego cesarza, i staje się prawodawcą zarówno prawa publicznego, jak i prawa prywatnego we własnym kraju. Stąd taka formuła ładna, legistyczna. Rex est imperator in regno suo. Król jest cesarzem we własnym kraju, czyli zaczyna stanowić prawo obejmujące wszystkich obywateli, zaczyna stanowić ustawy. Procesy, o których tutaj dzisiaj mówimy, miały miejsce w XII i XIII wieku, czyli wtedy powstały podstawy pewnej kultury prawnej, która legła u podstaw cywilizacji łacińskiej, czyli wykształcenia się prawa publicznego obok prawa prywatnego, jak również wykształcenia się prawa kanonicznego, prawa kościelnego obok prawa świeckiego. To są kategorie, które są dla nas zupełnie oczywiste, a w tamtych czasach były zupełnie nowatorskie. Rozdział czy różnica między prawem publicznym a prawem prywatnym była znana Rzymowi, była znana Bizancjum, przy czym akuratnie w Bizancjum mieliśmy do czynienia z procesem odwrotnym niż w Europie, gdyż tam mieliśmy do czynienia z sytuacją silnego monizmu prawa publicznego, czyli można powiedzieć przerostu prawa publicznego kosztem prawa prywatnego. W Europie mieliśmy do czynienia z tendencją odwrotną. I poprzez prawników kościelnych Europa recypuje prawo publiczne, prawo rzymskie i wraca do pewnego modelu znanego już w starożytnym Rzymie. Co jest nowe? to właśnie to rozróżnienie na prawo kościelne i na prawo świeckie to było nowum w stosunku do cywilizacji rzymskiej, gdzie nie było kościoła oczywiście. I to jest to, co odróżnia cywilizację łacińską od cywilizacji rzymskiej. Bo musimy pamiętać, że cywilizacja łacińska opiera się na rozwiązaniach cywilizacji rzymskiej, cywilizacji greckiej, ale także dokłada swoje własne elementy związane właśnie z chrześcijaństwem i tutaj także związane po prostu z prawem kościelnym. I warto zauważyć, że w czasach obecnych, kiedy tyle się mówi o uniwersalizmie, o jedności, o wspólnym prawie dla całej ludzkości itd., to warto zauważyć, że Kościół katolicki dla swoich wiernych, a swego czasu były to była to duża część ludzkości, stworzył takie prawo, bo prawo kanoniczne obowiązuje 
wszędzie, na całym świecie, tam, gdzie mamy do czynienia z diecezjami, czy w ogóle z instytucjami kościelnymi kościoła katolickiego, czyli mamy tutaj do czynienia z takim właśnie ogólnoludzkim prawem, ogólnoludzkim w znaczeniu, że obowiązuje na całym świecie wszystkich tych, którzy chcą podlegać prawu kościelnemu. Jest to taka pewna ciekawostka, warto o tym przypominać, bo no, bo pokazuje to, że Kościół w pewnych rzeczach może nawet i wyprzedzał epoki, jeśli teraz właśnie mamy modę na uniwersalizmy. I co więcej, warto zwrócić uwagę na to, jak bardzo władza świecka często kopiowała wzorce kościelne, do czego obecnie już nie do końca i nie zawsze chce się przyznać i też w kontekście ogólnego kryzysu cywilizacji łacińskiej, czy w ogóle i chrześcijaństwa, i Europy, które nas teraz dotyka, warto po prostu znać nasze korzenie, warto znać fakty, warto po prostu wiedzieć, jak pewne rzeczy się rodziły, dlatego że obecnie mamy do czynienia z zupełnie zmanipulowanym obrazem przeszłości. Nie zawahajmy używać się takiego terminu. Mamy do czynienia ze zmanipulowanym obrazem przeszłości, gdzie mieliśmy obraz jakiegoś, nie wiem, wspaniałego antyku, potem przychodzi chrześcijaństwo i przychodzi wszystko co najgorsze i potem jest renesans i to jarzmo kościelne jest zrzucane i odradza się antyk i ludzkość jakby wraca na właściwą drogę, a co jest po prostu jednym wielkim, tak naprawdę kłamstwem i właśnie zmanipulowanym obrazem historii, bo to w dużej mierze właśnie instytucje kościelne przypominały, odkrywały, recypowały dziedzictwo antyku, a ta władza świecka dopiero w następnym kroku te rozwiązania kopiowała. Na dzisiaj to chyba wszystko. Tak, dziękujemy Państwu serdecznie. Na koniec chcieliśmy Państwu podziękować za wsparcie finansowe. Wszystkich, którzy chcieliby nas dalej wesprzeć, również zapraszamy, o ta, poprosimy o takie wsparcie. Pod filmem, pod filmem znajduje się adres konta naszej fundacji. Zachęcamy również Państwa do zakupu naszych publikacji dostępnych w sklepie prowitabona.pl łamany na sklep. Adres oczywiście znajduje się w opisie. W sklepie naszym możecie Państwo kupić pięć naszych książek, zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej. To znaczy, na, najpierw zacznijmy od Twojej żony, Imperium Klausa Schwaba, Jedna Planeta, Jedna Ludzkość, Jeden Zarząd. Następnie nasze książki wspólne, Państwo Narodowe i Jego Wrogowie, Nowoczesność, Nacjonalizm, Naród Europejski, Dylematy Samoidentyfikacji Europejczyków, a także dwie moje książki, Sojusz Ekstremów w epoce globalizacji, jak neoliberałowie i neomarksiści budują nam nowy świat, a także ostatnia pozycja mojego autorstwa w naszej księgarni, Zabójcy Zachodu, Prawica i Lewica, niczańsko heideggerystyczna Dziękujemy Państwu. Do widzenia. Do usłyszenia.